স্কুল অফ মাইন্ড লাইট উইদাউট আই লাইট ক্রিয়েটিং উইথ মাইন্ড লাইট এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে আমাদের স্কুল অফ মাইন্ড লাইটের যাত্রা শুরু স্কুল অফ মাইন্ড লাইটের আইসিটি ট্রেনিংয়ের নতুন একটি পার্ট যোগ হতে যাচ্ছে যেখানে আমাদের আইসিটির মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রোসফট এক্সেল মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের বিভিন্ন ট্রেনিংগুলো আমাদের করানো হবে যে ট্রেনিংগুলো করাবেন আমাদের খায়রুল আজম ভাই তো আমরা ডিটেলসে ওনার কাছ থেকেই শুনব উনি কী কী বিষয় আমাদেরকে ট্রেনিং দিবেন সমস্ত ট্রেনিং পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন তাহলে চলুন আমরা খায়রুল আজম ভাইয়ের কাছে যাই আসসালামু আলাইকুম স্কুল অফ মাইন্ড লাইট এর সমস্ত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ খায়রুল আজম প্রথমে আমি আমার পরিচয় সবার কাছে উপস্থাপন করছি আমি প্রজেক্ট কোয়ার্ডিনেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি ইনস্টিটিউট অফ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহাল্লাম নামক প্রতিষ্ঠানে যেটা বনানী পঁচিশ নম্বর রোড তিন নম্বর বাসা ব্লক এতে অবস্থিত এই প্রজেক্ট কোয়ার্ডিনেটর হিসাবে এখানে আমি দু সাল থেকে কাজ করছি এছাড়াও আমার আরেকটি পরিচয় আছে আমি টেলিটক বাংলাদেশে কর্মরত আছি ওখানে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্টে এ হচ্ছে আমাদের মোটা আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আর আমরা এখানে আজকে যা শিখব সেটা হচ্ছে আমরা অফিস অ্যাপ্লিকেশান যেটা সেটা আমরা শিখব প্রথমে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড শিখব ওয়ার্ড শেখার জন্য যে বিষয়গুলো প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে কিবোর্ড পরিচিতি এই কিবোর্ড কিভাবে আমরা অ্যাক্সেসেবল করব আমরা কিবোর্ড কিবোর্ড কিভাবে চালাব সেই জিনিসটা সেই পার্টটা আমরা প্রথম ক্লাসে দেখব এরপর আমরা আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ সামনে আগাবো তো আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকবেন আশা করি আপনারা আমাদের আমাদের এই চ্যানেল দেখে অবশ্যই উপকৃত হতে পারবেন চলুন চলে যাওয়া যাক আমাদের মূল ক্লাসে স্কুল অফ মাইন্ড লাইট এর শিক্ষার্থী যারা আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সেশানটা দেখার জন্য আজকের এই সেশানটা আমরা করব টোটালি কিবোর্ডের উপর আপনারা জানেন মাইক্রোসফট অ্যাপ্লিকেশান মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপ্লিকেশান যখন আমরা কাজ করব কিবোর্ড আমাদের অবশ্যই চালাতে হবে এবং এটার উপর আমাদের দক্ষতা থাকতে হবে কম্পিউটার চালানোর ক্ষেত্রে যদি কিবোর্ডের উপর আমাদের দক্ষতা না থাকে তাহলে আমরা পরিপূর্ণভাবে কখনোই কম্পিউটার অপারেট করতে পারব না তো এই জন্য আমাদের প্রথম কম্পিউটার অপারেটিংয়ের প্রথম শর্ত হচ্ছে কিবোর্ড পরিপূর্ণভাবে চালনা করা তো এই কিবোর্ডটা কিভাবে চালাতে হবে এই কিবোর্ডের উপরেই আজকের আমরা সেশানটা করছি আপনারা দৃষ্টিজয়ী ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষণার্থী যারা আছেন সবাই খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন আমরা আশা করছি এই সেশান থেকে আপনারা যথেষ্ট উপকৃত হতে পারবেন তো কিবোর্ড পরিচিতির আগেই আমাদের প্রয়োজন হবে যে আমাদের হাতের আঙ্গুলগুলোর কি নাম এগুলো আমাদেরকে প্রথমে জেনে নিতে হবে কারণ আঙ্গুলগুলোর যদি আমরা নাম জানতে না পারি তাহলে আমি কোন বাটনের উপর কোন আঙ্গুলটা ফেলব এটা আমাদের বুঝতে সমস্যা হবে তাহলে আসুন আমরা হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের নাম জেনে নেই আমি ডান হাতকে যদি উপর করে দেখাই তাহলে আমি বাম সাইড থেকে বলছি এটা আমার বৃদ্ধা আঙ্গুল তারপরে হচ্ছে তর্জনী তারপরে মধ্যমা তারপর অনামিকা তারপর কনিষ্ঠা এই আঙ্গুলের পাঁচটি নাম এই আঙ্গুলের উপর ডিপেন্ড করে আমরা কিবোর্ড পরিচিতি তা সম্পন্ন করতে পারব তা আসুন আমরা মূল পর্বে চলে যাই কিবোর্ড পরিচিতিতে এই কিবোর্ডকে প্রাথমিকভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই চারটি ভাগ কি আগে আমরা নাম জানার চেষ্টা করি ফাংশানাল কি টাইপিং কিস অ্যারো কি এবং ইন্টারমিডিয়েট কি আসুন এবার একে একে আমরা দেখার চেষ্টা করি কোন লাইনটাকে আমরা কোন নাম বলছি এখানে আসুন কিবোর্ডের একেবারে উপরের যে লাইনটা এই লাইনটাকে আমরা বলবো ফাংশানাল কি আপনারা একটু দেখার চেষ্টা করেন যারা দেখছেন উপরের যে লাইনটা আছে একটু গ্যাপে ক্যাপে দেখবেন আছে চারটা লাইন চারটা বাটন তারপর একটা স্পেস আবার চারটা বাটন স্পেস আবার চারটা বাটন এই লাইনটাকে আমরা বলবো ফাংশানাল কি এবং সর্ব বায়ে একটা বাটন আছে এই বাটনটার নাম হচ্ছে স্কেপ আমরা সাউন্ড করে দেখাচ্ছি স্কেপ এই বাটনটা হচ্ছে স্কেপ এরপরে একটা একটা করে বাটন আছে যেরকম এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ ফোর তারপর একটা স্পেস আছে অর্থাৎ একটা গ্যাপ আছে তারপর আবার আছে এফ ফাইভ এফ সিক্স 
f 7 f 8 आबार एक्टा स्पेस और थद गैप तार पर आछे f 9 f 10 f 11 f 12 एभाबे एई बारोटा फांक्शनल कीस आछे एबार आशेन आमरा एरो की दाखार चेस्टा कोरी आपना रा ख्याल कोरे देख बेन एई टोटाल की बोट्टार पाशे एके बारे डाइन साइटे मिडिल पॉइंट है एक टू मिडिल पॉइंट है चार टा बाटून एक साथे आते हैं तीन टा बाटून नीचे एक टा बाटून ऊपरे ये बाटून गुलो के हम रा बोल बो एरो कीज इखन हम रा की भावे हाथ रख बो देखन प्रथमे हम रा तीन टा जे बाटून आते हैं तीन टा बाटून एर माच खाने जे बाटून टा आते हैं बाटून टा ऊपर हम रा मध्यम आंगल মধ্যম আঙ্গুল রাখছি এরপরে তর্জনী এবং অনামিকা এই দুটো আঙ্গুলকে দুটো বাটনের উপর ছেড়ে দেব অর্থাৎ প্রথমে আমার হচ্ছে মধ্যমা তারপর বায়ে হচ্ছে তর্জনী ডাইনে হচ্ছে অনামিকা এবার ঠিক মধ্যমার উপরে একটা বাটন আছে একটাই বাটন এটা উপরে এই বাটনটা আমরা মধ্যমা বাটন দিয়ে প্রেস করব এবং এর কিগুলো কিভাবে আছে একটু জানার চেষ্টা করি উপরের যে বাটনটা এটা হচ্ছে আপ এরো নিচের যে বাটনটা যেটা আমরা মধ্যম আঙ্গুল দিয়ে প্রেস করছি এটা হচ্ছে ডাউন এরো মধ্যম আঙ্গুলের বায়ে যে আঙ্গুলটা আছে অর্থাৎ তর্জনী দিয়ে আমরা যে বাটনটা প্রেস করছি এটা হচ্ছে леফট এরো আমরা মধ্যম আঙ্গুলের ডান পাশে অর্থাৎ অনামিকা যে বাটনটার উপর আছে এটা প্রেস করলে আমরা পাচ্ছি রাইট এরো তাহলে আমরা এখানে কি কি পেলাম নিচের যে তিনটা বাটন এখানে আমরা পেলাম леফট এরো ডাউন এরো এবং রাইট এরো এবং উপরে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে আপ এরো এই গেল আমাদের এরো কি পরিচিতি এবার এরো কি ঠিক উপরের দিকে আসেন আপনারা খেয়াল করে দেখবেন দৃষ্টিজয়ী বন্ধুরা যারা আছেন তারা কিবোর্ডে হাত দিলেই আপনারা বুঝতে পারবেন এরো কি ঠিক উপরে 6টা বাটন একসাথে আছে দুই লাইনে উপরের লাইনে 3টা বাটন এবং নিচের লাইনে 3টা বাটন এই বাটনগুলোকে আমরা বলবো ইন্টারমিডিয়েট কি এখানে কি কি আছে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি আপনারা খুব মনোযোগী হবেন এই ক্ষেত্রে উপরের লাইনের বা দিকে যদি আমরা দেখি তাহলে প্রথমটা হচ্ছে ইনসার্ট বাটন তারপরে ইনসার্ট বাটনটা আমি প্রেস করলাম তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে তারপর মধ্যম আঙ্গুল দিয়ে হোম তারপরে যেই বাটনটা সেটা হচ্ছে পেজ আপ পেজ আপ তারপরে নিচের লাইনে আসেন নিচের লাইনে একেবারে বায়ে যেটা সেটা হচ্ছে ডিলিট বাটন এটা আমরা প্রেস করলে সাউন্ড করবে ডিলিট এটা উচ্চারণ করবে না কোনো লেখা যদি থাকে সে ক্ষেত্রে মুছে যাবে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে সামনে শিখতে পাব তারপর নিচে আসেন ডাইন দিকে আসেন তর্জনীর ডাইনে মধ্যম আঙ্গুল দিয়ে যে বাটনটা সেটা হচ্ছে এন্ড বাটন আপনারা শুনতে পাচ্ছেন তারপরে অনামিকা দিয়ে যে বাটনটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে পেজ ডাউন পেজ ডাউন তাহলে আমরা ইন্টারমিডিয়েট কি কি পেলাম আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি ইনসার্ট কি তারপর হচ্ছে ডাইনে হোম কি তারপর ডাইনে অর্থাৎ অনামিকে দিয়ে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে পেজ আপ নিচের লাইনে চলে আসি বা দিক থেকে ডিলিট বাটন তর্জনী দিয়ে পাচ্ছি তারপর হচ্ছে এন্ড বাটন মধ্যম আঙ্গুল দিয়ে এবং তারপরে অনামিকা দিয়ে পাচ্ছি পেজ ডাউন তাহলে এই যে 6টা বাটন এই 6টা বাটনকে আমরা ইন্টারমিডিয়েট কি বলছি এবার আসেন আমাদের আরেকটা পার্ট আমরা তিন প্রকার পেয়ে গেলাম এবার চতুর্থ যে প্রকারটা সেটা হচ্ছে টাইপিং কি এই টাইপিং কিটাকে আমরা আবার তিনটি ভাগে ভাগ করেছি আমাদের টাইপিং এর সুবিধার্থে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করেছি দৃষ্টিজয়ী বন্ধু যারা আছেন তা আপনারা একটু মনোযোগী হবেন এই ক্ষেত্রে যে আমরা যখন কিবোর্ডে হাত দেব আপনারা খেয়াল করে দেখবেন এই কিবোর্ডের উপরে দুইটি বাটনের উপরে ডট কাটা আছে আপনারা এটি প্রথমে হাত দিয়ে একটু অনুভব করবেন এবং যেই দুইটি বাটনের উপর ডট কাটা আছে সেই দুইটি বাটনের উপর আপনারা দুইটি দুই হাতের তর্জনী যে আঙ্গুলটা আছে আমরা ওই দুইটা তর্জনী দুইটা বাটনের উপর রেখে দেব তো প্রথমে আমি আগে বলে নেই যে তিনটি ভাগে যে ভাগ করলাম এই তিনটি ভাগ কি কি আমরা কিবোর্ডের প্রথম যে লাইনটা সেটাকে আমরা বলবো হোম লাইন এই হোম লাইনের উপর আমাদের আঙ্গুলগুলো সব সময়ই থাকবে কখনো এদিক সেদিক হবে কিন্তু আঙ্গুল সবগুলোই হোম লাইনের উপরেই রেখে কাজ করতে হবে 
হোম লাইনের উপরে যে লাইনটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন হোম লাইনের নিচে যে লাইনটা পাবো সেটা হচ্ছে সেকেন্ড লাইন আমি এখানে আবারও বলছি যে আমরা হোম লাইনটা কিভাবে চিনবো যেই ডট কাটা বাটনগুলো আছে ওই ডট কাটা বাটনে আমার দুইটা তর্জনী আঙ্গুল রাখবো এবং বাকি আঙ্গুলগুলো যেভাবে বাটনের উপর পরে আমরা ঠিক সেভাবে সাজিয়ে রাখব এভাবে আমরা হোম লাইনটা পাবো এবং হোম লাইনের উপর আমরা আঙ্গুলগুলো সঠিকভাবে রাখার চেষ্টা করব। হোম লাইনের উপরে যে লাইনটা আছে সেই লাইনটাকে আমরা বলছি ফার্স্ট লাইন হোম লাইনের ঠিক নিচে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড লাইন এছাড়াও আরও কয়েকটি লাইন আছে সেই লাইনগুলো আমরা আস্তে আস্তে পরিচিত হব আসেন টাইপিং কির মধ্যে এখন যে অক্ষরগুলো আছে সেই অক্ষরগুলো কিভাবে সাজানো আছে সেটা আমরা শোনার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি এবং যারা অনলাইনে আছেন তারা যেন আমরা টাইপও করি স্কুল অফ মাইন্ড লাইটের ছাত্রছাত্রী যারা প্রশিক্ষণার্থী যারা সামনে আছেন সবাইকে এবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি হোম লাইনের প্রথম বাটনগুলোতে আমরা বাটনগুলো কিভাবে চেপে চেপে অক্ষরগুলো পাবো এগুলো বোঝার জন্য আমরা হাতকে যদি দুভাগ করি তাহলে একটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড আর একটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড আমি প্রথমে হোম লাইনের লেফট হ্যান্ডটাকে দেখাচ্ছি আমরা কিন্তু চারটি আঙ্গুল প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করছি যদি আমি লেফট হ্যান্ডের বা দিক থেকে দেখি কনিষ্ঠ আঙ্গুল তারপর অনামিকা তারপর মধ্যমা তারপর তর্জনী রাইট হ্যান্ড যদি আমি কনিষ্ঠা থেকে দেখি প্রথমে কনিষ্ঠা তারপর অনামিকা তারপর মধ্যমা তারপর তর্জনী মাঝখানে কিন্তু এই দুই তর্জনের মাঝখানে দুইটা বাটন ফাঁকা আছে এই দুইটা বাটনের উপর কিন্তু আমি প্রাথমিকভাবে কোনো আঙ্গুল রাখছি না আর আমাদের বৃদ্ধ আঙ্গুল যেটা সেটা কিন্তু নিচে আছে যখন আমাদের এটা কাজে লাগবে তখন আমরা সেই কথাগুলো আবার আপনাদেরকে জানিয়ে দেব আসুন আমরা হোম লাইনের লেফট হ্যান্ডে টাইপ করে দেখি কিভাবে আছে আমি কনিষ্ঠ আঙ্গুলকে প্রেস করছি আপনারা একটু খেয়াল করেন আপনারা সবাই শুনতে পেয়েছেন এ বলে দিল অর্থাৎ কনিষ্ঠ আঙ্গুলের নিচে আমার আছে এ তারপর অনামিকা প্রেস করছি এস তারপর মধ্যমা করছি ডি তারপর তর্জনী করছি এফ তাহলে আমরা প্রাথমিকভাবে এই চারটা আঙ্গুলে পেয়ে গেলাম এ এস ডি এফ তারপরে দেখেন ডান দিকে যে বাটনটা আছে আমার ত বাম হাতের অর্থাৎ লেফট হ্যান্ডের তর্জনী দিয়ে আমি ডান দিকের যে বাটনটা এটা প্রেস করব এটা প্রেস করলে কি বলছে খেয়াল করেন জি তাহলে আমি এখানে পাঁচটা বাটন পেয়ে গেলাম কি কি বাটন আমি আবার বলে দিচ্ছি এ এস ডি এফ জি তাহলে আমি হোম লাইনের লেফট হ্যান্ড দিয়ে পাঁচটা বাটন প্রেস করে ফেললাম এবার আসেন আমরা রাইট হ্যান্ডে যাই রাইট হ্যান্ডের কনিষ্ঠাকে যদি আমরা প্রেস করি কি শুনতে পাই বা কি দেখি এখানে খেয়াল করি সবাই সেমিকলন অর্থাৎ কনিষ্ঠার নিচে আছে সেমিকলন অনামিকা প্রেস করি এল মধ্যমা কে তর্জনী জে এবং বাম দিকের যে বাটনটা আছে ওইটা প্রেস করি এটা কিন্তু আমার ডট কাটা যে বাটনটা আছে এটা থেকে একটু বা দিকে আঙ্গুলটা নিয়ে যেতে হবে আমি প্রেস করছি এটা এইচ তাহলে আমি রাইট হ্যান্ডে কি কি পেলাম সেমিকোলন এল কে জে এইচ তাহলে আমার রাইট হ্যান্ড হয়ে গেল সেমিকোলন এল কে জে এইচ আমরা আর একটু রিভিউ করি হোম লাইনটা আমরা লেফট হ্যান্ডে যা যা পেয়েছি আমি আবার রিভিউ করছি মনোযোগী হবেন সবাই এ অনামিকাতে কনিষ্ঠাতে পেলাম আবার দেখি কনিষ্ঠাতে প্রেস করছি এ অনামিকা এস মধ্যমা ডি তর্জনী এফ এবং ডান দিকের যে বাটনটা সেটা প্রেস করছি জি আমার লেফট হ্যান্ড হয়ে গেল এবার আসেন আবার রাইট হ্যান্ড কনিষ্ঠা থেকে সেমিকলন অনামিকা এল মধ্যমা কে তর্জনী জে এবং ডাইন দিকের যে বাটনটা সে বাম দিকের যে বাটনটা সেটা প্রেস করছে এইচ আমাদের হোম লাইন এভাবে আমরা লেটারগুলো পেয়ে যাব পেয়ে গেছি এবার আসেন আমরা ফার্স্ট লাইনে যাই ফার্স্ট লাইনে কি কি আছে এটা আমরা জানার চেষ্টা করি আমার এখানে সবাই খেয়াল করবেন বা মনে রাখবেন যেটা হোম লাইনে আঙ্গুলগুলো যেভাবে সাজানো আছে ঠিক এভাবেই থাকবে যখন যে আঙ্গুলটাকে উপরে বা নিচে নেওয়ার প্রয়োজন হয় 
সেই বাটনটা প্রেস করে আবার জায়গা মতে আঙ্গুলটা ফিরে আসবে এবার খেয়াল করে দেখেন আপনারা আমরা এ অর্থাৎ হোম লাইনের লেফট হ্যান্ড দিয়ে আমরা কাজ করছি এর উপরে যে বাটনটা আছে অর্থাৎ উপরের লাইন উপরের লাইনটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন আমরা কনিষ্ঠা দিয়ে যদি উপরে কনিষ্ঠা আঙ্গুলটা উঠিয়ে দিই দেখেন কি বলে কেউ আমরা কিন্তু কিউটা পাচ্ছি কনিষ্ঠা দিয়ে তাহলে কনিষ্ঠা দিয়ে কিউ প্রেস করে আবার কনিষ্ঠার জায়গা অর্থাৎ এর উপরে যেভাবে ছিল সেই জায়গায় কিন্তু আঙ্গুলটা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে আমরা কিন্তু উপরের লাইনে রেখে দিতে পারব না বা টোটাল আঙ্গুলগুলো আমরা ফার্স্ট লাইনে নিয়ে যেতে পারব না আমার আঙ্গুল থাকবে হোম লাইনেই যখন যে বাটনটা প্রেস করার প্রয়োজন সেই বাটনে আমরা চলে যাব তাহলে আমি উপরে কনিষ্ঠাতে পেয়ে গেলাম কেউ তারপর অনামিকা উঠাচ্ছি ডাব্লিউ মধ্যমা উঠাচ্ছি ই তর্জনী উঠাচ্ছি আর এবং এভাবে হোম লাইনের মাঝখানে যেভাবে দুটা বাটন ফাঁকা ছিল ঠিক ফার্স্ট লাইনও কিন্তু দুটা লাইন ফাঁকা থাকবে অর্থাৎ তর্জনী দিয়ে সেগুলোকে সাপোর্ট দিতে হবে অর্থাৎ আর এর ডাইনে যে বাটনটা আছে দেখেন আমরা তর্জনী দিয়ে সাপোর্ট দিচ্ছি টি তাহলে আমি ফার্স্ট লাইনের লেফট হ্যান্ডে কি কি পেলাম কিউ তারপর ডাব্লিউ তারপর মধ্যমা দিয়ে ই তর্জনে দিয়ে আর এবং একটু ডাইনের যে বাটনটা সেটা প্রেস করে পাচ্ছি টি তাহলে কিউ ডাব্লিউ ই আর টি আমরা ফার্স্ট লাইন এটা লেফট হ্যান্ড দিয়ে পেয়ে গেলাম এবার আসেন রাইট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড কনিষ্ঠা আঙ্গুলকে যদি আমি উপরে উঠাই তাহলে কি পাচ্ছি দেখেন পি অনামিকা ও তারপর মধ্যমা উঠাচ্ছি আই তর্জনী উঠাচ্ছি ইউ এবং একটু বায়ের যেটা সেটা প্রেস করছি ওয়াই তাহলে আমরা রাইট হ্যান্ডে পেয়ে গেলাম পি ও আই ইউ ওয়াই তাহলে আমরা ফার্স্ট লাইনের লেফট হ্যান্ড পেলাম কিউ ডাব্লিউ ই আর টি এবং রাইট হ্যান্ডে পেলাম পি ও আই ইউ ওয়াই আমাদের হয়ে গেল হোম লাইন এবং ফার্স্ট লাইন আমার আঙ্গুল কিন্তু হোম লাইনেই আছে হোম লাইন থেকে কিন্তু নড়বে না যখন যেই বাটন প্রেস করতে হবে সেই আঙ্গুলটাই শুধুমাত্র নড়বে অন্য বা আঙ্গুলগুলো জায়গা মতোই থেকে যাবে এবার আসেন আমরা সেকেন্ড লাইন জানার চেষ্টা করি সেকেন্ড লাইনে কি আছে সেকেন্ড লাইনে ঠিক আমরা অনামিকা যে বাটন আঙ্গুলটা আছে সেটা নিচে নামাবো দেখেন কি বলে জি অর্থাৎ জেড জেড হচ্ছে অনামিকাতে পাচ্ছি তারপর মধ্যমা নামাই এক্স তারপর তর্জনী নামাচ্ছি সি এবং তর্জনীর ডাইনে যেটা সাপোর্ট দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ভি তাহলে আমরা লেফট হ্যান্ডে কি কি পেলাম জেড এক্স সি ভি এখানে কিন্তু আমি কনিষ্ঠ আঙ্গুলের কোনো কাজ করিনি আমার সেকেন্ড লাইনে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের কিন্তু লেটারের ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে না এবার আসেন রাইট হ্যান্ডে রাইট হ্যান্ডে কি কি আছে সেকেন্ড লাইনের ক্ষেত্রে সেকেন্ড লাইনে কি কি আছে আমরা একটু খেয়াল করি প্রথমে আমি অনামিকা আঙ্গুলটাকে নামাচ্ছি নিচের লাইনে পিওর অ্যান্ড অর্থাৎ ফুল স্টপ আমি অনামিকা দিয়ে পেলাম তারপর মধ্যমা নামাচ্ছি কমা তারপর তর্জনী নামাচ্ছি এম তারপর তর্জনী দিয়ে একটু বা দিকে সাপোর্ট দিচ্ছি এন এবং এই তর্জনীর আরেকটা বাটন আছে এন এর বা পাশে সেটা হচ্ছে বি এটা এখন আমরা সুবিধার্থে যদি কেউ চাই লেফট হ্যান্ডও ব্যবহার করতে পারি যদি কেউ চাই রাইট হ্যান্ডও ব্যবহার করতে পারি এটা সুবিধা অনুযায়ী যার যার হাতের সুবিধা অনুযায়ী তাহলে আমরা সেকেন্ড লাইনে কি কি পেলাম লেফট হ্যান্ড আমি আবার বলে দিচ্ছি জেড মধ্যমাতে এক্স তর্জনীতে সি তর্জনীর ডাইনে ভি তাহলে জেড এক্স সি ভি এবার রাইট হ্যান্ডে আসেন অনামিকা দিয়ে পিউরিয়েন্ট তারপর মধ্যমা দিয়ে কমা তর্জনী দিয়ে এম বাম দিকে সাপোর্ট দিচ্ছি এন এবং তারপরে বায়ে বি তাহলে আমি পেয়ে গেলাম পিওর অ্যান্ড কমা এম এন এম এন্ড তারপর হচ্ছে বি এই বাটনগুলো আমি সেকেন্ড লাইনে পেয়ে গেলাম এই হচ্ছে আমার টাইপিংকের শ্রেণীবিন্যাস এবার এখানে আরেকটু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি দেখেন আমরা যে হোম লাইনের উপরের যে লাইনটাকে পেয়েছিলাম এই লাইনটাকে আমরা বলছিলাম ফার্স্ট লাইন এর উপরে কিন্তু আরেকটি লাইন আছে এই লাইনটাকে আমরা বলবো টপ লাইন 
এই টপ লাইনে কি কি আছে একটু জানার চেষ্টা করি টপ লাইনে একেবারে সর্ব বায়ে যে বাটনটা এই বাটনটাকে আমরা ছেড়ে দেব তারপর থেকে বাটনগুলো প্রেস করি এটা হচ্ছে 1 তারপরের বাটনটা 2 তারপরের বাটন 3 তারপরের বাটন 4 তারপরের বাটন 5 তারপরে 6 7 8 9 এই নয়টা বাটন আমরা এখানে পাচ্ছি তাহলে এখন তারপর আসেন 9 এর পরে 0 তাহলে 0 থেকে 9 পর্যন্ত এই অক্ষরগুলো আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এই লাইনে আরো কয়েকটা বাটন আছে একটা হচ্ছে আমি যদি ডান দিক থেকে দেখি ব্যাক স্পেস ইকুয়ালস ড্যাশ এই তিনটা বাটন এখানে অতিরিক্ত আছে সংখ্যার বাইরে আমি আবারো বলে দিচ্ছি টপ লাইনে কি কি আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 তারপরের যে বাটনটা সেটা হচ্ছে ড্যাশ তারপর ইকুয়াল তারপরে একটা বড় বাটন এটা হচ্ছে ব্যাক স্পেস এই হচ্ছে আমাদের টপ লাইন এবার আসেন হোম লাইনের নিচের লাইনটা আমরা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে সেকেন্ড লাইন সেকেন্ড লাইনের নিচে আরেকটা লাইন আছে এই লাইনে একটা বড় বাটন আছে এই বড় বাটনটার নাম হচ্ছে স্পেস বার এই স্পেস বারটা আমরা বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে কাজ করব যখন ডাইন হাতে কাজ করব তখন বাঁ হাত দিয়ে স্পেস বার দেব এবং যখন বাঁ হাতে কাজ করব তখন ডাইন হাত দিয়ে আমরা স্পেস বারটা প্রেস করব এবার এই স্পেস বারের বাইরে কতগুলো বাটন আছে এই বাটনগুলো আসুন আমরা একটু জানার চেষ্টা করি একেবারে সর্ব বাইরে যে বাটনটা আছে সেই বাটনটার নাম হচ্ছে কন্ট্রোল এই কন্ট্রোল বাটন দুটো আছে দুই পাশে দুটো অর্থাৎ রাইট সাইডে একটা আছে леফট সাইডে আছে একটা আছে এই লাইনের সর্ব বাইরে একটা লাইনের সর্ব ডাইনে একটা এই দুটাই হচ্ছে কন্ট্রোল বাটন তারপরে যে বাটনটা আছে স্টার্ট মেনু আমি প্রেস করছি শুনেন এটা হচ্ছে স্টার্ট বাট স্টার্ট মেনু আমরা অনেক সময় ভুল করি যে কম্পিউটারে স্টার্ট বাটন এবং স্টার্ট মেনু এই দুটাকে গুলায় ফেলাই তাহলে আমাদেরকে এখানে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে কিবোর্ডে যে বাটনটা আছে সেটা হচ্ছে স্টার্ট মেনু আর সিপিইউ তে যে বাটনটা আছে অর্থাৎ যে বাটনটা প্রেস করে আমরা কম্পিউটারটাকে স্টার্ট করি সেই বাটনটার নাম হচ্ছে স্টার্ট বাটন সেটা স্টার্ট মেনু না আমরা অনেক সময় এটা ভুল করে ফেলি তাহলে এখানে আমি আবারো বলছি একেবারে নিচের যে লাইনটা সর্ব বা দিক থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে কন্ট্রোল স্টার্ট মেনু তারপরের বাটনটা হচ্ছে অল্টার তাহলে এখানে কি কি পেলাম আমরা এখানে আমরা যা যা পেলাম স্পেস বারের বাইরে তিনটা বাটন আছে কন্ট্রোল স্টার্ট মেনু অল্টার এবার আসেন স্টার্ট স্পেস বারের ডাইনে যে বাটনগুলো আছে সেই বাটনগুলো জানার চেষ্টা করি ডাইনেও আরেকটা অল্টার আছে অর্থাৎ স্পেস বারের সাথে ডাইনে এবং বাইরে যে বাটনটা লাগানো আছে দুইটাই হচ্ছে অল্টার এবং ডাইন সাইডে অল্টারের ডাইনে একটা বাটন আছে এই বাটনটা হচ্ছে স্টার্ট মেনু তারপরে যে বাটনটা আছে সেই বাটনটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন বাটন এই অ্যাপ্লিকেশন বাটনটা যারা দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি তারা অনেক সময় মাউসে কাজ করে বলে যে রাইট বাটন ক্লিক করেন এই রাইট বাটনটাই হচ্ছে এই অ্যাপ্লিকেশন বাটন এই অ্যাপ্লিকেশন বাটনটা দিয়ে আমরা রাইট বাটনের কাজ করতে পারবো অ্যাপ্লিকেশনের ডাইনে যে বাটনটা আছে সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল তাহলে আমরা নিচের লাইনে কি কি পেলাম নিচের লাইনে দুই সাইডে দুইটা কন্ট্রোল কন্ট্রোলের পাশে সাথে যে দুইটা বাটন আছে ডাইন পাশেও এবং বা পাশেও এই দুইটা বাটনই হচ্ছে স্টার্ট মেনু বাটন তারপরের যে বাটনটা আছে ডাইন সাইডের স্টার্ট মেনুর পরে যে বায়ে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন বাটন এবং স্পেস বারের ডাইনে এবং বায়ে যে বাটন দুটো আছে সেটা হচ্ছে অল্টার বাটন তাহলে আমরা দুইটা কন্ট্রোল বাটন পেলাম দুইটা অল্টার বাটন পেলাম দুইটা স্টার্ট মেনু বাটন পেলাম এবং একটা অ্যাপ্লিকেশন পেলাম এই হচ্ছে আমাদের নিচের লাইন নিচের লাইনের ঠিক উপরে এবার আসার চেষ্টা করি কন্ট্রোল বাটনের ঠিক উপরে বাম সাইড থেকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি কন্ট্রোল বাটনের উপরে ঠিক একটা বাটন আছে এই বাটনটার নাম হচ্ছে শিফট এই শিফট বাটন আমরা দুইটা পাবো ডাইন সাইডে একটা বা সাইডে একটা এই শিফট বাটনের নানাবিধ কাজ আছে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানতে পারবো আগে আমরা বাটনগুলো 
জেনে নেই যে কোনটা কোথায় আছে ডাইন পাশে একটা আছে বা পাশে একটা আছে শিফট বাটনের উপরে একটা বাটন আছে এই বাটনটার নাম হচ্ছে আপনারা খেয়াল করবেন বলে দিচ্ছে ক্যাপস লক অন এটাকে একবার প্রেস করলে অন হচ্ছে এবং আরেকবার প্রেস করলে এটা অফ হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিজয়ী বন্ধুরা আপনাদের সুবিধার্থে বলছি এই ক্যাপস বাটনটা যখন অন হবে কিবোর্ডে কিছু লাইট আছে এই ক্যাপস অনের জন্য একটা লাইট আছে এই লাইটটা জ্বলবে আবার যখন এই বাটনটা আমি প্রেস করব এই ক্যাপস লক অফ বলবে লক অফ বলবে বলল অর্থাৎ এই ক্যাপসটা অফ হয়ে গেল এবং লাইটটাও নিভে নিভে গেল তাহলে এখানে আমরা এই বাটনগুলো পেয়ে গেলাম ক্যাপসের ঠিক উপরে আরেকটা বাটন আছে এই বাটনটার নাম হচ্ছে ট্যাব বাটন তাহলে আমরা কি কি পেলাম এখান থেকে কন্ট্রোলের ঠিক উপরে হচ্ছে শিফট বাটন তারপরে হচ্ছে ক্যাপস লগ অন অথবা ক্যাপস লগ অফ বাটন এরপরে এর উপরে ঠিক হচ্ছে সেটা হচ্ছে ট্যাব বাটন এবার আসেন ডাইন সাইডে ঠিক কন্ট্রোলের উপরে আমরা দেখার চেষ্টা করি কন্ট্রোলের উপরে হচ্ছে শিফট বাটন তারপরে শিফটের পাশেই একটু উপরে সেটা হচ্ছে অ্যান্টার বাটন এই অ্যান্টার বাটনের নানাবিধ কাজ আছে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানতে পারব এবং শিখতে পারব তো প্রাথমিকভাবে আমাদের কিবোর্ড পরিচিতিটা এরকম আর আপনারা খেয়াল করবেন এই যে আমি যে হাত দিয়ে রেখেছি আমার এই যে হাতের তালু এটা কিন্তু কখনো টেবিলে লেগে থাকতে পারবে না এটা আলতো অবস্থায় থাকবে যদি এই টেবিলের তালু আপনার কি টেবিলে বা কিবোর্ডে লেগে থাকে তাহলে আপনার টাইপিং যে স্পিডটা এটা কখনই পরিপূর্ণ আসবে না আপনার হাত খুবই স্লো হয়ে যাবে এই জন্য আমরা হাতের তালুটা আলতো অবস্থায় রাখব এবং টাইপ করব আমি আশা করি এই টাইপিং সিস্টেম আমি এখানে যা দেখালাম এটা যদি আপনারা অনুসরণ করেন আপনারা পরিপূর্ণভাবে টাইপ করতে পারবেন আপনারা এটাও খেয়াল করবেন যে অ্যারো কি এবং ইন্টারমিডিয়েট কির ডাইনে একটা বিরাট প্যাড আছে এই প্যাডও অনেকগুলো বাটন আছে এটাকে আমরা বলি নাম প্যাড এই নাম প্যাড বাটনের জন্য একটা সুইচ আছে যে সুইচটা প্রেস করলে এই নাম প্যাড বাটনগুলো অন হবে এবং আবার প্রেস করলে অফ হয়ে যাবে এই বাটনের মধ্যে যা যা আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান থেকে নাইন এবং জিরো এই চিহ্নগুলো আছে এছাড়াও আছে প্লাস মাইনাস এন্টার তারপর ফুল স্টপ এই বাটনগুলো এই বাট এই নাম প্যাডের মধ্যে আছে যখন আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সরাসরি টাইপ করব এগুলো আপনারা আস্তে আস্তে পরিচিত হবেন আমাদের আজকের যে কিবোর্ড নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করলাম এখানে আমি আমার সাধ্য মতো আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যারা দৃষ্টিজয়ী বন্ধু আপনারা সেটের সামনে বসে দেখছেন আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আপনাদের যদি এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় স্কুল অফ মাইন্ড লাইট এর যারা পরিচালক আছেন তাদের সাথে যদি আপনারা কমিউনিকেশান করেন আপনারা প্রশ্নের অবশ্যই যথাযথ উত্তর পেয়ে যাবেন আশা করি সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং পরবর্তী সেশন অবশ্যই আপনারা দেখবেন এটাও আপনাদেরকে বলে রাখি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ যারা নিতে চাচ্ছেন তাদের প্রত্যেককেই প্রত্যেকটা ক্লাস অনুসরণ করতে হবে যদি আপনারা একটা ক্লাস বাদ দিয়ে দেন বা একটা কথা বা একটা অংশ আপনারা বাদ দিয়ে সামনে আগান তাহলে দেখা যাবে সামনে আগাতে আপনাদের সমস্যা হচ্ছে এই জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা স্কুল অফ মাইন্ড লাইটের প্রত্যেকটা কোর্স অনুসরণ করবেন এবং এ থেকে আপনারা নিজে যেরকম উপকৃত হতে পারবেন এবং অন্যকেও আপনারা উপকার করতে পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী সেশন দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম Stay with us in School of Mind Light. Thank you for watching the video. Please subscribe our channel and press the bell icon for latest updates.